ഹായ് ഗായ്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഡി വർക്ക് മീഡിയ ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ ജെയ്സണിനെ കുറിച്ചാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇന്ന് നമ്മൾ ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റിന്റെ കുറച്ച് കോർ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സ്റ്റെപ്പ് സ്റ്റെപ്പായിട്ട് പോകും അതായത് ഇപ്പം നമ്മൾ ജെയ്സൺ കവർ ചെയ്യും പിന്നെ നമ്മൾ ലോക്കൽ സ്റ്റോറേജ് കവർ ചെയ്യും അതായത് നമ്മൾ അസിംക്രോണസും സിംക്രോണസും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് കവർ ചെയ്യും ഇതൊക്കെ ഞാൻ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് പഠിപ്പിക്കാനുള്ള കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇനി ഓരോ വലിയ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് അപ്പം അതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ ഇതൊക്കെ അറിഞ്ഞിരിക്കണം എന്നാലാണ് നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ എ പി ഐ കോൾസും ജെയ്സൺ കൺവേർട്ടൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ ഒക്കെ ഇതാണ് സാധനങ്ങളെന്നൊക്കെ അപ്പം ഇതാണ് ഈ കാര്യങ്ങൾ നോക്കുക അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് എച്ച് ടി എം എൽ എന്ന് തുടങ്ങി സി എസ് എസ് കഴിഞ്ഞ് ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റിക്ക് എത്തിയത് ഇത് ഇതൊക്കെ ഞാൻ പഠിച്ച വഴിയാണ് പക്ഷേ ഞാൻ പഠിക്കുന്ന ടൈമിൽ ഞാനിതൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ ഞാൻ വേറെ കുറേ പി എച്ച് പിയും പഠിച്ചു മൈ എസ് കെയിലും പഠിച്ചു സി പഠിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു സി പ്ലസ് പ്ലസ് പഠിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഒരു ഓർഡറിലല്ലായിരുന്നു ഇത് എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ ആരും ഉണ്ടെന്നില്ല ആ ടൈമിൽ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആകെ റാൻഡമായിട്ടാണ് പഠിച്ചത് പക്ഷേ ഇതിപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഞാൻ പഠിച്ച് വന്നുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ എനിക്കറിയാം അപ്പോൾ എങ്ങനെ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടതെന്ന് ഒക്കെ എനിക്ക് ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി അറിയാം അപ്പോൾ ആ ഒരു രീതിയിലാണ് നിങ്ങൾ ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഒറ്റയ്ക്ക് പി എച്ച് പിക്ക് ചാടി ശരിയാവില്ല കാരണം അപ്പോൾ ഇതുവരെ ഫോളോ ചെയ്തവർക്ക് മനസ്സിലാവില്ല എന്താണ് ഇപ്പോൾ നടക്കണമെന്ന് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനത് സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത് അതിൽ കടക്കണാണ്ടി മുമ്പ് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് വരുന്ന വെച്ചാൽ താഴെ കാണുന്ന റെഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ അമ്പത്തി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ സൈഡിൽ തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഐക്കൺ ഉണ്ടാവും അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഡെയിലി പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസൊക്കെ നോട്ടിഫിക്കേഷനിൽ പാനൽ വരും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നും മിസ് ഔട്ട് ആവില്ല പിന്നെ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സോഫ്റ്റ്വെയർ കുറിച്ച് ഒന്നും അറിയില്ലെങ്കിൽ ഒരു കുഴപ്പമില്ല എൻ്റെ ഫസ്റ്റത്തെ ട്യൂട്ടോറിയൽ പോയി കണ്ടാൽ മതി അതിലെ വെബ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്താണെന്നും ഫ്രണ്ട് എൻഡ് ബാക്ക് എൻഡ് എന്താണെന്നും ഒക്കെ എന്നെ പ്രോപ്പറായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റ് ബിഗിനേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ ഇത് ഞാൻ കാണാൻ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യില്ല കാരണം ഇത് ഇത് ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റിൻ്റെ കുറച്ച് കൺഫ്യൂഷൻ വരുത്തുന്ന ടോപ്പിക്കാണ് കാരണം ഈ ജെയ്സൺ കണ്ടാൽ നമ്മൾ സാധാരണ ഒബ്ജക്റ്റ് ചെയ്തതിനെ പോലെ തോന്നും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ഈ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് കിടക്കാം അതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ എൻ്റെ തീമ് ശ്രദ്ധിച്ചു ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ കളർ തീമി ഞാൻ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ തീമി ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചത് എക്സ്റ്റൻഷനിൽ പോയാൽ മെറ്റീരിയൽ തീം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്ലഗ്യൂനാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്ക് കിട്ടിയ ഒരു തീമാണത് അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഈ മെറ്റീരിയൽ തീം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്താൽ മതി അതിൻ്റെ ലോഗോ ഈ ഒരു എംബ്ലമാണ് അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ ഇവിടെ ഒരു എച്ച് ടി എം എൽ ഫയലും ഉണ്ട് സ്ക്രിപ്റ്റ് ഡോട്ട് ജി എസ് ഫയൽ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ സാധാരണ എച്ച് ടി എം എൽ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യണ പോലെ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്തു ഞാൻ ഇവിടെ സ്ക്രിപ്റ്റ് ടാഗ് വിളിച്ചു ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വെച്ചാൽ ജെയ്സൺ ആണ് അപ്പോൾ ജെയ്സൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഒബ്ജക്ട് നൊട്ടേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ഇത് എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ചോദിച്ചാൽ പണ്ട് നമ്മൾ ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ബാക്ക് എൻഡിൽ നിന്ന് ഫ്രണ്ട് എൻഡിക്ക് ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുമല്ലോ എ പി ഐ വഴി ആ ടൈമിൽ നമ്മൾ എക്സ് എം എൽ വെച്ചിട്ടാണ് പണ്ട് പാസ് ചെയ്തത് പക്ഷേ എക്സ് എം എൽ വായിക്കൽ എന്ന് വെച്ചാൽ എളുപ്പമുള്ളതല്ല എക്സ് എം എൽ വായിക്കാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അതിന് കുറേ നെസ്റ്റഡ് വരുമ്പോൾ അത് വായിക്കാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു അപ്പോഴാണ് ഇവർ ജെയ്സൺ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ജെയ്സൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോർമൽ ഒബ്ജക്റ്റ് ആവാം ആർ എഫ് ഒബ്ജക്റ്റ് ആവാം പക്ഷേ ഈ ആർ എഫ് ഒബ്ജക്റ്റും ഒബ്ജക്റ്റും ആക്ച്വലി സ്ട്രിങ് ആണ് എന്നിട്ട് എന്നിട്ട് ആ സ്ട്രിങ് ആണ് നമ്മൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്യണത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിളൊക്കെ നമ്മൾ ഇതിൽ കവർ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത് സ്ട്രിങ് ആക്കാനുള്ള കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ സ്ട്രിങ് ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് അത് ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ സിം അപ്പോൾ ഭയങ്കര സ്പീഡിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഡാറ്റ സെൻറ്റും റിസീവും ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ നമ്മൾ എഴുതുന്ന എല്ലാ ജെയ്സൺ കോഡും ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റ് കോഡാണ് അത് കമ്പാറ്റബിൾ ആണ് ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റിൽ അപ്പോൾ അതിനായി നമുക്കിവിടെ വന്നിട്ട് നമുക്കിവിടെ എന്തെങ്കിലും പേര് കൊടുക്കുക സാർ എക്സാമ്പിൾ ജെയ്സൺ സ്ക്രിപ്റ്റ് എന്ന് കൊടുക്കാം ഇതിന് നമ്മൾ എക്സ്റ്റൻഷൻ ഡൈനി ഡോട
നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ആ എൻട്രി ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഇവിടെയും കാണിക്കും ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിനുള്ളിൽ തന്നെ ഒരു വേരിയബിൾ എഴുതണമെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് നമുക്കൊരു ഡോളർ സൈൻ ഇട്ടിട്ട് ബ്രാക്കറ്റ് തുറന്നതിന് ശേഷം ഇതിനുള്ളിൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള വേരിയബിൾ കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഒബ്ജക്റ്റ് ഡോട്ട് നെയിം കൊടുക്കണം ഇതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും ഡീബങ് നെയിം ഇവിടെ പ്രിന്റ് ചെയ്ത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ സാധാരണ നമ്മൾ വേരിയബിൾ എഴുതുമ്പോൾ നമ്മളിവിടെ കോൺസ്റ്റ് സ്ട്രിങ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈ നെയിം പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഈ വേരിയബിൾ പ്രിന്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ പ്ലസ് ഇട്ടിട്ടാണ് എസ് ടി ആർ ഒബ്ജക്ട് ഡോട്ട് നെയിം ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ വിളിക്കുക അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പേരും ഇ എസ് സിക്സിൽ വന്ന സിൻറ്റാക്സ് ആണ് ഈ ടെംപ്ലേറ്റ് ലിറ്ററൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ ഓൾറെഡി ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റിൽ കവർ ചെയ്താണ് ഇനിയിപ്പോൾ അത് കാണാൻ പറ്റാത്തവർക്കാണ് ഇത് ഞാൻ ഇവിടെ ഒന്നുകൂടി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തത് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഇനി ഇത് മൊത്തം റിമൂവ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ ആ കോളൻ ഇടാം അപ്പോൾ അത് ടെനേഷം നമ്മൾ ഇനി അടുത്ത് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ സാധാരണ ഒബ്ജക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോലെ ബ്രാക്കറ്റ് ഇടും എൻട്രി അടിക്കും എന്നിട്ട് നമ്മളിവിടെ ഐ ഡി കൊടുക്കും സീറോ കൊടുക്കും ജേസൺ വരുന്നത് ഒബ്ജക്റ്റ് പോലെ തന്നെയാണ് കീ ഉണ്ടാവും വാല്യൂ പെയർ ഉണ്ടാവും പക്ഷെ ജെയ്സണിൻ്റെ കീസിന് നമ്മൾ ഇതൊരു ഡബിൾ കോഴ്സിനുള്ളിൽ കൊടുക്കണം സാധാരണ ഒബ്ജക്റ്റിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കില്ല പക്ഷെ ജെയ്സണിൽ കൊടുക്കുക ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ജെയ്സൺ സ്ട്രിങ് ആണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഡബിൾ കോഴ്സിൽ കൊടുക്കണം പക്ഷെ നമ്പർ നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്പർ ഇൻറ്റിജിയർ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്കത് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കോമറ്റ് ഇട്ട് അടിക്ക് പോകാം അതേപോലെ നമ്മൾ നെയിം കൊടുക്കും എന്നിട്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ നെയിം ഇഷ്ടമുള്ള നെയിം കൊടുക്കുക ഇവിടെ നമുക്ക് ആ സെയിം എക്സാമ്പിൾ തന്നെ എടുക്കുക ഡിബഗ് പിന്നെ നമ്മൾ കമ്പനി നെയിം കമ്പനി എന്ന് എഴുതും ഇവിടെ ഗൂഗിൾ എന്ന് കൊടുക്കുക പക്ഷെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളൊരു ജെയ്സൺ ഒബ്ജക്റ്റ് ആണ് പക്ഷെ ഇതിൻ്റെ ആക്ച്വൽ ടൈപ്പ് സ്ട്രിങ് ആണ് ഇത് കാണാനായി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സേവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വരുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ എഴുതി അതേപോലെ തന്നെ വന്ന് കാരണം ഇത് സ്ട്രിങ് ആണെങ്കിൽ മാത്രമാണ് ഇങ്ങനെ വരുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിന് ടൈപ്പ് അറിയണമെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഫസ്റ്റത്തിൽ വന്നിട്ട് നമുക്കിവിടെ ടൈപ്പ് ഓഫ് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റത്തിന് ടൈപ്പ് നമുക്ക് നോക്കാം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഒബ്ജക്റ്റ് ആണ് കാരണം ഇത് പ്രോപ്പർ ഒബ്ജക്റ്റ് ആണ് പക്ഷെ ഇത് ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ പോലെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡബിൾ കോഴ്സിനുള്ളിൽ കൊടുത്തുകൊണ്ട് നമുക്കിവിടെ നമ്മളിവിടെ ഇപ്പോൾ ടൈപ്പ് ഓഫ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ പറ്റും ഇതിപ്പോൾ സ്ട്രിങ് ആണ് പക്ഷേ ഇതിപ്പോൾ നിങ്ങൾ ജെയ്സൻ്റെ ഫയൽ എഴുതുന്നത് വെച്ചു ഈ ഒരു ഫയലാണ് നിങ്ങൾ എഴുതാൻ പോകണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ ആ കോച്ചിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല കാരണം നമ്മൾ ഓൾറെഡി ജെയ്സൺ ഫയലിലാണ് അപ്പോൾ അതിനറിയത് ജെയ്സൺ ഫോർമാറ്റ് ആണെന്ന് ഡയറക്റ്റ് നമുക്ക് ബ്രാക്കറ്റ് ഇട്ടിട്ട് ബാക്കി എഴുതുന്ന പോലെ കോളത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഐ ഡി ഇടാ സീറോ കോമഡ നെയിം ഇവിടെ കൊടുക്കുക അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഇവിടെ വെറുതെ ഡീബഗ് ഇടാം ഇനിയിപ്പോൾ മൾട്ടിപ്പിൾ ഒബ്ജക്റ്റാണ് വരുന്നത് വെച്ചാൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ ഈ സാധനം എടുത്തിട്ട് ഒരു അരേൻ്റെ ഉള്ളിലിടും എന്നിട്ട് ഈ അരേൻ്റെ ഉള്ളിലായിരിക്കും നമ്മൾ ഒബ്ജക്റ്റ് ഇടാം സാധാ അരോ ഓഫ് ഒബ്ജക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോലെ പക്ഷെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം എക്സ്റ്റേണൽ ഫയലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ കോളത്തിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ്ലി ഈ കോളത്തിൻ്റെ നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല കാരണം ഇത് ഓൾറെഡി ജെയ്സൺ ഫയലാണ് അപ്പോൾ ജെയ്സൺ ഫയൽ നമുക്കിത് പിന്നെയും ജെയ്സൺ ആണെന്ന് തെളിയിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്കിതിൻ്റെ ഈ കോളത്തിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പക്ഷേ ഈ സാധനം നമ്മൾ ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റിൻ്റെ ഫയൽ എഴുതുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ആ കോളത്തിൻ്റെ ആവശ്യമുള്ളത് കാരണം ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റിന് അറിയില്ലല്ലോ അത് ജെയ്സൺ ആണെന്ന് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ കോളം കൊടുത്തത് കാരണം ഈ കോളം റിമൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റും ഇത് പഴയ പോലെ ഒബ്ജക്റ്റായി ഇപ്പോൾ സേവ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇത് പൊപ്ജക്റ്റായി അപ്പോൾ അതിൽ കാര്യമില്ല നമുക്ക് ക്രിയേറ്റിൻ്റെ ജെയ്സൺ ആണല്ലോ കാരണം ജെയ്സൺ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്താലാണ് സ്ട്രിങ് ആവുള്ളൂ അപ്പോൾ സ്ട്രിങ് ആയാലാണ് നമുക്കത് സ്പീഡിൽ സെൻഡ് ചെയ്യാനും റിസീവ് ചെയ്യാനും പറ്റുള്ളൂ എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഈ ടൈപ്പ് ഓഫ് റിമൂവ് ചെയ്യാം ഈ ടൈപ്പ് ഓഫ് റിമൂവ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഡാറ്റ നമുക്കിപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ബാക്ക് എൻഡിൽ നിന്ന് കിട്ടിയെന്ന് വിചാരിച്ചോ നമുക്ക് എ പി ഐ വഴി ഈ ഡാറ്റ കിട്ടി ഇനിയിപ്പോൾ ഈ ഡാറ്റ നമുക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യേണ്ട അതായത് ഐ ഡിയും നെയിം ഒക്കെ ആക്സസ് ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒബ്ജക്റ്റിൽ നിന്ന് ആക്സസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഇവിടെ വന്നിട്
ജേസൺ ആക്കി കൊടുക്കണം അതെങ്ങനെ കൊടുക്കും അപ്പൊ ഈ കേസിലാണ് ജേസന്റെ സ്ട്രിങ്ങിഫൈ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മെത്തഡ് ഉള്ളത് അപ്പൊ അതെങ്ങനെ ചെയ്യാൻ നോക്കാം അപ്പൊ അത് ചെയ്യാനേ നമ്മളിവിടെ കോൺസ്റ്റ് സ്ട്രിങ്ങിഫൈ ജേസൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒരു വേരിയബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ ജേസൺ ക്യാപ്സിൽ എഴുതും എന്നിട്ട് പാഴ്സിന്റെ പകരം സ്ട്രിങ്ങിഫൈ എന്ന് എഴുതും അപ്പൊ സ്ട്രിങ്ങിഫൈ തന്നെ അതിന്റെ മീനിങ് ഉണ്ട് സ്ട്രിങ് ആക്കുക എന്നാണ് അതായത് എന്തായാലും ഒബ്ജക്ട് ആയാലും ആരായാലും സ്ട്രിങ് ആക്കുക എന്നാണ് ഈ സ്ട്രിങ്ങിഫൈ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് നമ്മളെ ഒബ്ജക്ടിന്റെ പേര് നമ്മളിവിടെ ഒബ്ജക്ടിന്റെ പേര് എസ് ടി ആർ ഒബ്ജക്ട് എന്നാണ് അപ്പൊ അതിവിടെ കോപ്പി ചെയ്യാം ഇനിയിപ്പോ നിങ്ങൾ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഈ സ്ട്രിങ്ങിഫൈ ജേസൺ കൺസോൾ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും അതിന്റെ വാല്യൂ ഇപ്പൊ സ്ട്രിങ് ആയി കാരണം ഈ സെയിം ഒബ്ജക്ട് ആണ് നമ്മൾ ഇപ്പൊ സ്ട്രിങ് ആക്കിയത് അതിന്റെ ടൈപ്പ് ഓഫ് എടുത്ത് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇതിപ്പോൾ സ്ട്രിങ് ആയിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ നേരത്തെ നമ്മൾ ജേസനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് ഒബ്ജക്ട് ആക്കി അത് നമ്മൾ പാഴ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇപ്രാവശ്യം നമ്മൾ ഒബ്ജക്ടിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ജേസൺ ആക്കി അത് നമ്മൾ സ്ട്രിങ് ഫൈവ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അപ്പൊ ഇത് ഇതേപോലെ നമുക്ക് ഇനി ഇവിടെ ഡോട്ട് നെയിം ഇട്ടാലൊന്നും ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഇതിപ്പോൾ സ്ട്രിങ് ആണല്ലോ അപ്പൊ ഈ സാധനം ആക്സസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ ഇത് ആദ്യം പാർസ് ചെയ്യണം എന്നിട്ടാണ് നമുക്കത് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ പക്ഷെ ഇവിടെ നിങ്ങൾ നെയിം മാത്രം വിളിക്കുമ്പോൾ സൂക്ഷിക്കണം അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മളിവിടെ പാസ്റ്റ് ജേസൺ ഉണ്ട് നമ്മളതിൽ നമുക്ക് ഇതും റിമൂവ് ചെയ്യാം അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ നേരത്തെ ജേസൺ നമ്മൾ പാർസ് ചെയ്തിട്ട് ഒബ്ജക്ട് ആക്കി അതാണ് ഇപ്പൊ ഈ പാസ്റ്റ് ജേസിന്റെ ഉള്ളിലുള്ളത് പക്ഷെ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഡോട്ട് നെയിം മാത്രം കൊടുത്താൽ മതി എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ വന്നിട്ട് ഡോട്ട് നെയിം കൊടുക്കരുത് ഇത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊരു എറർ കാണിക്കും കാരണം ഇതിന്റെ ഉള്ളിലുള്ളത് ഇപ്പോഴും സ്ട്രിങ് ആണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഡോട്ട് നെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഈ ഡോട്ട് നെയിം അപ്പോൾ കൊടുക്കേണ്ടത് ഈ ബ്രാക്കറ്റിന്റെ പുറത്താണ് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഇനി ഡോട്ട് നെയിം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൊടുക്കാം ഇപ്പൊ സേവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ആ വാല്യൂ കിട്ടും ഇതിനിപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു അര ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് നോക്കാം ഈ ബ്രാക്കറ്റിന്റെ ഇവിടെ സാധാരണ അര വരുന്ന പോലെ ഈ ബോക്സ് ബ്രാക്കറ്റ് വരുന്നതായിരിക്കും ആ അരയും കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് പ്രോപ്പർ അരയെ പോലെ ആക്കി ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾ ജേസൺ ഡോട്ട് പാസ് റിമൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇവിടെ നോക്കി കാണാൻ പറ്റും ഇതിപ്പോൾ ഇപ്പോൾ സ്ട്രിങ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്ത അതേ ഫോർമാറ്റിലാണ് ഇവിടെയും വരുന്നത് അത് സ്ട്രിങ് ആയതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ അരയും ഒബ്ജക്റ്റും ഒക്കെ നമുക്ക് തിരിച്ച് പാർസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് പാസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഇനി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റ് റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഐ ഡി ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ബ്രാ ഡബിൾ കോഴ്സിനുള്ളാണ് പക്ഷേ സീറോ കൊടുത്തത് ഇൻറ്റീജർ ആണ് സീറോക്ക് ഞാൻ ഡബിൾ കോഴ്സ് കൊടുത്തില്ല കാരണം അതിൻ്റെ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഈ സീറോക്ക് നമ്മൾ ഡബിൾ കോഴ്സ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതും സ്ട്രിങ് ആയി മാറും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇൻറ്റീജർ വാല്യൂ പോവും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനത് സ്ട്രിങ് ആക്കാണ്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അവിടെ ഡബിൾ കോഴ്സ് കൊടുക്കാണ്ടിരുന്നത് അതേപോലെ നിങ്ങൾ ബോളിയൻ വാല്യൂസിനും അത് കൊടുക്കരുത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഫോൾസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നോക്കിയാൽ കാണാൻ പറ്റും ഫോൾസും സ്ട്രിങ് ആണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇൻറ്റീജറിനും ബോളിയൻ വാല്യൂസിനും ഒരിക്കലും ഡബിൾ കോഴ്സിൽ ഇടരുത് അത് അതിൻ്റെ നോർമൽ ഇടുന്ന പോലെ തന്നെ ഇടണം അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ആ ബോളിയൻ വാല്യൂ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് കിട്ടും ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോർമൽ നെസ്റ്റഡ് പോലെ വേണമെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഈ ഗൂഗിളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പോയിട്ട് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ബ്രാക്കറ്റ് ഇടാം ബ്രാക്കറ്റ് ഇട്ട് ഇതിനുള്ളിൽ നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെയും നെയിം കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഗൂഗിളിൽ നിന്ന് കൊടുക്കാം ഇത് പുറത്തിട്ട് സേവ് ചെയ്തിട്ട് ബാക്കി പോയാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ ഇതാ സാധാരണ ഒബ്ജക്റ്റ് വന്ന് ഒബ്ജക്റ്റിനുള്ളിൽ കമ്പനി ഉള്ള ഒബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ട് അതിനുള്ളിൽ നെയിമും ഉണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങളിത് പാസ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും അത് സ്ട്രിങ് ആയിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഇതാ ആ പ്രോപ്പർ സ്ട്രിങ് ആയിട്ട് തന്നെ വന്നു അപ്പോൾ ഇതിൽ കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ജേസൺ എന്താണെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഒന്നും കൂടി ഞാൻ ഷോർട്ടാക്കി പറഞ്ഞുതരാം അത് ജസ്റ്റ് ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ഫോർമാറ്റാണ് അതായത് നമ്മൾ സാധാരണ ഒബ്ജക്റ്റും അരയിൽ നിന്നൊക്കെ ഉള്ളത് സ്ട്രിങ് ഫോർമാറ്റാക്കിയിട്ട് തരും അപ്പോൾ ആ